നാള് നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ആണ് അതെ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആണ് അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ വർഷം ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ തന്നെ അതെ നമ്മുടെ ശാലോം കിഡ്സ് തുടങ്ങിയ എന്താ വർഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശാലോ മഞ്ഞ കിഡ്സിലേക്ക് വന്നതും അത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കൂടെയും എന്താ മഞ്ഞ ടി വിയിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഈ ശാലോ മഞ്ഞ കിഡ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതും അതെ നിങ്ങൾ നമ്മളേക്ക് അറിഞ്ഞതും നമ്മളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും എല്ലാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സ്കൂളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇതെല്ലാം ഓൺലൈനിൽ വഴിയായി പിന്നെ ഒന്നാത് കോവിഡ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റാത്തത് ആകെ നമ്മള് ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിയില് രണ്ട് മാസത്തെ നമ്മള് സ്കൂളിൽ പോയുള്ളൂ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ചില് എക്സാം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് എക്സാം വന്നപ്പോ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി അങ്ങനെ എനിക്ക് മൂന്ന് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞൂടാ ഇനി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാം എനിക്ക് നടത്തിയില്ല എനിക്ക് വെച്ച് രണ്ട് എക്സാമേ നടത്തിയുള്ളു ബാക്കിയൊന്നും നടത്തിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫുൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അതെ പണ്ട് പറയുന്ന എല്ലാരും ഓ നിങ്ങള് എന്താ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് പഠി ബുക്ക് എടുത്ത് പഠി എന്ന് ഇപ്പൊ അമ്മമാരൊക്കെ പറയാ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ച് പഠി അത് കറക്റ്റാണ് അത് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിയില് വിഷമവും സന്തോഷവും എല്ലാം നമുക്ക് മെമ്മറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെൽക്കം ചെയ്യണ്ടേ അത് നമുക്ക് ഒരു വെൽക്കം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ തേർട്ടി വെന്റിൽ ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചച്ചില് എല്ലാവരും ഇന്ന് കാണുക ഒമ്പതര ഒമ്പതര ആകുമ്പോ തുടങ്ങും പിന്നെ ലൈവും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്നാലും കാണുക എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ആ അത് ഒരു മുഴുരാത്രി ആരാധനയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുക ഓക്കെ ഡോൺ മിസിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയറിന്റെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ അതെ നാളെ എന്തായാലും ന്യൂ ഇയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ന്യൂ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോ നാലായിരം വർഷത്തില് പഴക്കമുള്ളതാണ് നമ്മള് പല പല കലണ്ടറി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു എന്നാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ വേറെയും പല പല കലണ്ടർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നെയിംസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കലണ്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റർ പോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യ ആഘോഷങ്ങളിൽ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നതാണ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ എന്താ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്ക് പോയാല അതെ നമ്മുടെ അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പല പല കൺട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക അതേപോലെയുള്ള കൺട്രി അതെ എല്ലാവരും പല പല രീതിയിലാണ് എന്താ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ ലൈക്ക് പ്രേയർ ഡാൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മള് ശാലോമില് പ്രേയർ ചെയ്ത് ഡാൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും അതെ അപ്പൊ ഇതാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഘോഷം പല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കും അതൊക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഫുഡിലേക്ക് പോകാം സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ മണം വരുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിച്ചണിൽ നിന്നാണ് അതെ എന്നും തന്നെ നമ്മള് തേർട്ടി വൺ അല്ലേ ഇന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരാധന ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കനൊക്കെ കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുഡിനെ പറ്റി പറയണം അതെ സ്പെയിനിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ അപ്പൊ സ്പെയിനില് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രേപ്സ് കഴിച്ചാണ് അവര് അവിടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കുന്ന എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് പന്ത്രണ്ട് മുന്തിരി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഇത് കഴിക്കാതെ അതെ പിന്നെ എന്താ രസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ കഴിച്ച് നല്ല ആഘോഷമാണ് കൊള്ളാം അടുത്ത് പിന്നെ കൂടുതലും കണ്ടീസ് ലെഗ്യൂംസ് യൂസ് ചെയ്താണ് എന്താ ലെഗ്യൂംസ് ആണ് അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കുന്നത് അതെ ലെഗ്യൂംസ് എന്തായിരിക്കും ചീന്തായിരിക്
അപ്പോൾ ഈ ലെഗിംസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില അൽക്കാർക്കറിയായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും പറഞ്ഞതാണ് അറിഞ്ഞൂട് തൽക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകാം ഇറ്റലിയില് ലിൻഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിൻഡിലും പയർവർഗമാണ് കൂടിയ ഇതാണ് അതെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇറ്റലിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിൻഡിൽ അപ്പൊ ഇനി നമ്മളടുത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആണ് വാങ്ങുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്ക എന്താ ബ്ലാക്ക് ഐഡ് പീസ് ആണ് നമ്മള് സൗത്ത് അമേരിക്ക യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്ലാക്ക് ഐഡ് പീസ് അതിൽ തന്നെ ആ പേരിൽ തന്നെ അതുണ്ട് ഒരു എന്താ ഐ പോലെയാണ് ഐ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നോളൂ അതെ അതെ അപ്പൊ അമ്മ കാണിച്ചു ഇതാണ് അതെ അപ്പൊ അടുത്ത് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത് റിങ് ടൈപ്പിലുള്ള ഇങ്ങനെ കേക്സും ഒട്ടുമിക്ക മെയിൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണേ ഇനി അടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് എന്താ റിങ് ടൈപ്പിലുള്ള എന്താ കേക്സും പേസ്ട്രീസും ആണ് എല്ലാരും കൂടുതലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതാണ് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വീഡനും നോർവേയും അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വീഡനും നോർവേയിലും സെയിം ഫുഡിംഗ് ആണ് ചെയ്തത് റൈസ് പുഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഈ റൈസ് പുഡിംഗ് ആണ് അവര് കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ റൈസ് പുഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഒരു ആൽമണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ആരാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ രാവസത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലക്കി എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളും ഇവിടെ അയ്യോ <laughs> 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 എനിക്ക് കിട്ടി ഡ്രൈ ഇതുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോയാണ് കണ്ടില്ലേ സ്ലൈമ് പോലുണ്ട് നമ്മള് സ്ലൈമിന്റെ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോയിൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് രണ്ട് പേരുടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് അലാമിന്റെ ഗെയിം തന്നെ ഇത് നമ്മൾ എന്നെ ചുമ്മാ വായിച്ചപ്പ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡിങ്ങിന് കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചാലോ അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുക ന്യൂ ഇയർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ച് ആഘോഷിക്കും പാട്ട് പാടി ആഘോഷിക്കും അതെ പാർട്ടി ആയിട്ട് നടത്തിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കാം എല്ലാ വീടിലൊക്കെ ലൈറ്റ്സ് ഇടും ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ അതിനെ ക്രാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് ചെയ്യും അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശാലം ചോർച്ചിൽ ഇന്ന് ഉണ്ട് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാരും കാണണം കേട്ടോ ലൈവ് അത് ലൈവ് എന്തായാലും കാണണം അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ആണ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്ക അവര് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ അതെ നല്ലതായിട്ട് ആഘോഷിക്കും ലാക്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു വലിയ തൂണ് വന്നിട്ട് അതിലൊരു ബോൾ ഒരു വലിയൊരു ബോൾ അതിലിങ്ങനെ അങ്ങ് മാളിലങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുക അതെ എന്നിട്ട് എന്താ അപ്പൊ ഈ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി നമ്മൾ ഈ ന്യൂ ഇയർ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി ഒമ്പത് ആവുമ്പോഴേ അവരിങ്ങനെ ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ അതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ 
അതെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും എന്താ നമ്മുടെ ചർച്ചിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ വാച്ചില് വാച്ചില് നമ്മള് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അങ്ങനെ ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും വാച്ചില് ലൈറ്റും കത്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആവുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ നല്ല ചാട്ടമ്പുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ആ സമയത്തിന് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ താഴെ 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 ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആവുമ്പോ ആ ബോള് പൊട്ടി തിരക്കും പൊട്ടി തിരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധാ ബോളൊന്നും അതെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോൾ എന്നല്ലേ വിചാരിക്ക പക്ഷെ അല്ല ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പൗണ്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അത്ര വലുതേക്ക് നമ്മളെക്കാളും വലുത് നമ്മളെ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തിക്കൊണ്ടെങ്കിലും പോവാക്ക് വലുതായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂ ഇയറിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോവാം ഗെയിമിലേക്ക് പോവാം യാ നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം എപ്പൊ വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അലാമിനെ വിളിക്കാം അതെ അലാം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ന്യൂ ഇയർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നൈറ്റ് ചർച്ചിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ഗെയിം ആയിരിക്കാം ഒരു സ്ട്രോ അല്ല എത്ര രണ്ട് സ്ട്രോ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് സ്ട്രോ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു കുപ്പി വെള്ളമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് സാധാരണ ഒരു വെള്ളമല്ല അത് ആക്ച്വലി സ്വീറ്റ് വാട്ടർ ആണ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരാള് ആ കുപ്പി കമഴ്ത്തി പിടിക്കുക ആ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് കമഴ്ത്തി പിടിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളം താഴോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഗ്ലാസ് നിറയുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെള്ളം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് നിറയും ആ ഗ്ലാസ് നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിരിക്കും അതായത് സ്ട്രോ ഉപയോഗിച്ച് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കും എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഓക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കും ആരാണ് ഈ മത്സരത്തില് വിജയ് സോ നമ്മുടെ ഗെയിം ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമർ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിജയ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആര് തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് എനിക്ക് കണ്ടു ഡേജിനെ മുറി വാച്ചു ഗ്ലാസ് നിറഞ്ഞ ഓവർഫ്ലോ ആയിരിക്കുകയാണ് അമ്പത്തെട്ട് സെക്കൻഡുകൾ അതായത് അമ്പത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡ് അടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഏഞ്ചല് ഹോൾഡ് ചെയ്തു കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഏഞ്ചൽ ready ഞാൻ 
വളരെ നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഞ്ജന ഏഞ്ചൽ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ മുടിയൊക്കെ ഒതുക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ നല്ല വിട്ടിയാണ് ഞാൻ മുടിയെല്ലാം ഒതുക്കി കൊടുത്ത് ഏഞ്ചിന് സൗകര്യമായിട്ട് വെള്ളം വീട്ടി എളുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ആക്കി കൊടുത്തു അല്ല സീരിയസ്ലി അല്ല എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പാടും തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുടിയൊക്കെ ഒതുക്കിയത് പക്ഷെ ഏഞ്ചിൽ അത് എളുപ്പത്തിലാക്കി അയ്യോ ഞാൻ എത്ര സമയം എടുത്തത് എത്ര അലാം അലാം ടൈം അഞ്ജനയുടെ റൗണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ്സ് പോലും പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ നിന്നാ മതിയോ മ്യൂസിക് വേണ്ടേ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ പൊതുവായിട്ടൊരു മ്യൂസിക് നമുക്ക് വായിച്ചേക്കാം കാരണം ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ നമുക്ക് നിരാശരായിട്ട് പ്രിയാൻ പാടില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ഹാക്ക് ചെയ്ത ഒരു വിഷയം തന്നെ അപ്പോ മ്യൂസിക് പോരട്ടെ ഒന്ന് പങ്കിടാം നിങ്ങളുടെ നല്ല കമ്പനി ആയി നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതെ പിന്നെ നമ്മൾ ശാലോ മഞ്ഞയിൽ കേറി പിന്നെ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഫണ്ടായിട്ടുള്ളതൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ ഗെയിം ആയി പിന്നെ അല്ല ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ അപ്പർ റൂമിന് കയറി കഴിഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ശാലവും മഞ്ഞയിലും കയറി കയറി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോറിയും കൂടെ നമ്മള് പറയാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം എന്റെ ഒരു പാട്ട് മാത്രം അതെ പാട്ടും പിന്നെ കുറെ നമ്മള് അവിടുത്തെ സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോറിയും പാട്ട് പിന്നെ നേരെ നമ്മള് ഒരു ഗെയിം ഒക്കെ ആയി പിന്നെ നേരെ ഡാൻസ് ആയി ചലഞ്ച് ആയി അതെ ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതെ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ആയതേ ഉള്ളൂ അതെ ശാലം തന്നെ തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ കുറെ എന്താ ഫീഡ്ബാക്സ് വന്ന് തുടങ്ങി കൊള്ളാം നല്ല സൂപ്പർ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ വേണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്കാര് വിളിച്ചൊക്കെ തന്നെ പറയും നിങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് അതെ അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് വന്നത് അത് കൊള്ളാം ടൈംസ് അഞ്ചന ഗെയിമിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എൻകറേജ് ചെയ്തത് സോ ഇത്ര എൻകറേജ് ചെയ്തും പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും അതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഒത്തിരി തെങ്സ് ഇനിയും പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എനിക്കും കിട്ടി എഞ്ചലിനും കിട്ടി എല്ലാരും ഓ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഗെയിം അടുത്ത ഗെയിം പോരട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആന്റി ആണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോൻ മോന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ രണ്ടുപേരും നേരിട്ട് കാണാം ആ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില കുഞ്ഞുകുട്ടികളായാലും ആരായാലും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡൊക്കെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ ഒരു ഒരു മാമ തന്നെ ഇന്ന എടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡ് കൊള്ളാൻ ഞാൻ കാണും ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഇരുന്ന് കാണുന്നത് അതെ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ലൈവ് ചാറ്റിൽ എത്ര കമന്റ് ഒന്നും വരൂല അതെ ഹലലു ആ അമ്മ അങ്ങനെയാ വരുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ കിഡ്സ് എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം സൂപ്പർ കൺഗ്രാസ് അഞ്ജന ഏഞ്ചൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു 
ഇതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത്രയും തന്നെ നമ്മള് കുറെ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ അതെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ എത്തിയതിന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ അതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ അത്രയൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്രേയർ തുടങ്ങാൻ സമയം അധികം ഇല്ല ഇനി നമ്മുടെ നാളെ ന്യൂഇയറാണ് എനിക്ക് അതെ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഒരു വർഷമാണ് നാളെ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡാണ് ഈ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അപ്പൊ സന്തോഷമുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പ്രേയർ തുടങ്ങാൻ സമയമായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇനി ആ സപ്പോർട്ട് തുടരണം പിന്നെ താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ആസ് അതെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്രേയറിന് പോണ്ടേ അതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം ഓൺലൈൻ ചർച്ച് പ്രേയർ കാണണം സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈൻ ഓഫ് ബൈ അയ്യോ നമ്മൾ അതിനും ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയി എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ബൈ ഈ സിസ്റ്ററുടെ പേര് കുമാരി പനേറുകുളം എന്ന് കടന്നു വരുന്നു ഈ ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം സ്റ്റാഫുകളെ പിരിച്ച് ഇടാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പിരിച്ചു വിടുന്ന ലിസ്റ്റിലെ സിസ്റ്ററിൻ്റെയും പേര് വന്ന് അങ്ങനെ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള സകലതുമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശാലമിലേക്ക് പ്രേയർ ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഒരു സൺഡേ മന്ന നേരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു സൺഡേ മന്ന നേരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം വീട്ടിൽ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ആ നാൽപ്പത് പേരിൽ ചിലരെയൊക്കെ മാറ്റി അവിടെ ഇനിയും ജോലിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഓർഡർ വന്നു അതിൽ ഈ സിസ്റ്ററുടെ പേര് വരുവാനെ അങ്ങനെ ദൈവം ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ദൈവം എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് ആർക്കും കടക്കാരനല്ല ആർക്കും കർത്താവ് കടക്കാരനല്ല എന്നാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് മണി നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരാണ് തിരിച്ചു ജോലി തന്നത് തിരിച്ചു തന്നത് സുഗന്ധം പരത്തുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനനം അവിടെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം വിലയേറിയതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ഒപ്പം തന്നെ സുഗന്ധം പരത്തുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ നോക്കാതെ വണ്ണം ഈ നാളുകളിലേക്ക് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഒന്നത്രേ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനം ഏറ്റവും അധികം വിലപിടിപ്പുള്ള ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഏറ്റവും വിലയുള്ള ഒന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനനം ഇത് വിലപിടിപ്പുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് പൊന്നുകൊണ്ട് വെച്ചത് ഇത് ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവന് സുഗന്ധം പരത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവിന് അവിടെ മൂരുകൊണ്ട് വെച്ചത് മത്തായി സുവിശേഷ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടി കണ്ടു വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയോടുകൂടെ വീണ് അവനെ നമസ്കരിച്ചു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്നു അവന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും കാഴ്ചവെച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം വിദ്വാന്മാരെയും ദൈവം അറിയിച്ചു ആട്ടിടയന്മാരെയും ദൈവം അറിയിച്ചു ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ദൈവം നക്ഷത്രത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു ഏറ്റവും വിദ്യാഹീനരായിരിക്കുന്ന ആട്ടിടയന്മാരെ ദൈവദൂതനെ അയച്ച് അറിയിച്ചു രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കർത്താവ് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്താ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് യഹൂദന്മാർക്കൊരു രാജാവ് ദ ജനിച്ചു അതായിരുന്നു സിംറ്റം അപ്പോൾ രാജാവ് സാധാരണ ജനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആദ്യം അവർ പോയത് ഈ നക്ഷത്രത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോയി ചിലർ ചിലരങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആത്മീകത്വത്തിലാണ് എങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ജഡത്തിലായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അവരാദ്യം ദൈവം കൊടുത്ത സിംറ്റം അനുസരിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങി പോയി 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 കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ഇവർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇവർ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഇവർ വിദ്യാസമ്പന്നന്മാരാണ് അവരവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ
Ilande, Raja Burakana Mangil, Raja Gotarathi, Adil and Ridi, our Natrangal Marti, Yavade, Raja Gotara Mebedea, Heroda in the Gotara Mebede, Odipoi, Poet Varano, Nanga like a Kirakin, the Astra and Marana, Natra Tilu and Yanga Manisilai, Yahud and Market, Raja Burano in the just on the Kanda Namaskarika, Mindit on the Kana, Mindit of Banana, and Mother Gitu on the Yudichu. Upper Parano, you would have a Kunyam Jenichilla. Yang kaidi itu mana orang ini telo, apa bidad mana orang itu, ayu ayu yo, raja itu dia kotar itu, raja itu janggal itu janggal itu sastra itu tipu itu tidak, janggal ke kerjanya mana itu, janggal wanah ni risikan mana ada, tetapi tidak, macam macam ni cello, ah ingat ni kalau dikaidi jadi ni kalau aneh sih ke, aneh sih je, tapi ada inggilum, punya hujan mara kau ribu dia raja itu jenis cuci inggil, he, yang ni aku dari kena, heroda orang tu, yang ni aku dari kena, ni kau ciri orang nama skiri kena. Ada yang tak kunjung allah ada berapa orang kunjung berada jenis itu yang kita jangan hari yang ni ada teraja istana ini lek ya orang hari ini kan tu baru ni betul. Yang nahl, sastra jen mar, nere Yesu binde, amma ya ya Maria udah gude Yesu binde kandu biru nama skari cah bahaga mana, urut dua tu baru ni ada tu bokat he. Ia berada yang terangi itu, yang terang yang ramai jodoh berada, syade na chatra tinde letche macce. Dewi bangun itu dah simpan macam cerita yang terakhir yang bicho. Korang cuci dua orang jenama bol, soyat tila asri bicho, butthi tila asri bicho. Aduh kan, nana baru kau wadi deti poya dah. Adi marim bicho dah dewi bangun itu dah simpan tila ajar itu bete. Adil nana wettes tamai soyat tila asri bicho, butthi tila. Seri ana, ini kalau kita dah nampak sangat jadi orang la nongki cerita tu seti. Nampak sedih sedih bicho orang la nongki seti. Deti pogam, mari pogam, paraja putu pogam, hari itu. Widuan mar, wadi deh ti cendam, kotar itu kaya rana. Karena, dewi bangkodat ta, ah, sign, alik dewi bangkodat ta ada yang alam. Anti ne serthi kudu ne pagera mai, tani kista mula dene serthi cu, tani kista mula dene, abar 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 sign ay terdetto, alik ada yang alam ay tapar terdetto. Wadi kati ay tapar anggi kari cu, anu kun dana wadi deh ti pohi dha. Ninggalam wadi tetta anu la karanam saagi jiri ninggalam noki pogan dha. Nu pogi dha saagi jiri nama ke vibiri dha mai rike me pojam. Saagi jiri nama ke ediri ay tapar matra me samshari katullo. Saagi jiri nama ke ediri ay tapar matra me nikatullo. Bache dayi ban nama ekuru chendu parayino. Dayi ban nama yedu vidha terpaniyino. Dayi ban nama engene ani grihi keno. Ada ay rike te ninggal koru terkam ulla etu bumbradhan epatta ur ani grihi mandi yenor pike te. Angene amar chendu te shishu Yesuine, amma ya ya Maria udah gudi kandu. Yesuine, awal kandu. Urip wkti Yesuine kandu, yengel, awdo udah gudi, awal destidi ke dikel marnu. Ipete yam, even Yesuine kanda tu gonda. Ii cibitman mar Yesuine kanda tu gonda. Awal ke padeya badil, pogi endi bandil la. Awal pudiya badil tanne, ade pogi. Tadi ke baik kena samai gatel tanne, angen nama ke kanu mana ite gadiya pada. Pandran da, hero da awin dadikal madangi pogi ni danda sopena tu lara lapa dunda ite. Awal wear badil ay. Sudah sudah lagi boy Yesus ini anak kanan tuh, awan ini pudih ya beri darah jadi kanggeri. Orang pudih ya beri ya poga naik kadi. Ninggal ini Yesus kat tangan ini ani bumi cuma inggal. Ninggal Yesus ini swarshana mana bumi cuma inggal. Ninggal Yesus ini atma bilu nak kandu inggal. Ninggal Yesus ini orang atma bilu aranju inggal. Pade ya beri ninggal kapan illa. Orang pudih ya beri Yesus ini anak kanda alam. Awan ini wadi mata am dalang. Iri bati nalu wacat ini mumba. Yang anda kerja apa ni kandu, anda dewi apa ni root mati, aduk untuk orang bilik yang anda ini platform beri, wam neti ini kerana, yang ini ke sanjiri kerana na badi dewi apa ni ke kani cedah tu, ada sahut orang le, ninggal sanjiri kerana na badi dewi apa ninggal ke kani cedah ribol, ah badi ye ninggal ke sanjiri kerana mungkin Yesu ini kana nam, Yesu ini kana gaya yang beri ini dah, nagina dah terang le kau dah lah, ninggal dah kerja yang kau dah kana ini bawa, ninggal dah manusia kau dah ninggal kana ini bawa, ninggal dah syarie orang kau dah, ah Yesu ini ini bawa bicara ini dah, ah kardi cedah ninggal kau dah ninggal ninggal dah jiwa dah tinjau ribadi ti Tiada itu tiada. Padahal ya, sabang lalu, katang lalu, kandang ni rigolah, dukkang lalu, orang. Apa yang dengan lalu berita yang aduan, dewi apa ni berdikit dengan lalu, kata apa dengan lalu, sahaya ikam. Anggennya apa itu Yesus punya kandu. Adat itu biru apa ni, nama skari cuci. Anak ini punya Yesus punya kandu garis yang berdaya boga tidak lalu, apa rari ada nama skari cuci boga. Ninggal lalu ibu da baca, ninggal lalu kerde yang guna manusia guna syarie yang guna Kristus punya kandu, ninggal lalu berdaya boga tidak lalu, biru nama skari ikam. Adat apa ninggal nama skari ikam manusia lalu, apa yang anda ninggal lalu orang pikir no, ninggal nama skari ikam. Kata apa itu sahaya dia, ibu da Anda orang abad dengan kondisi tautan cahaya yang kedua na, dewi bahasa ini dia membeli orang do abad dewi bahasa nama skari kita dengan kemana sun lagi na, 
കാരണം കാരണം അതൊരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഹായ് ഹാ ഹൗ ആർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുഖമാണോ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ആ സൗഖ്യം താന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലതും പലതരത്തിലേക്ക് പറയുന്ന സമയത്തിൽ യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവെ സുഖമാണോന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടെ വീണ് അവനെ നമസ്കരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നമസ്കാരം എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ വീണ് നമസ്കരിച്ചു നീണ് നമസ്കരിച്ചു ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്ന അല്ല നമസ്കാരം അവർ ചെയ്തത് അവർ നിലത്തേക്ക് പാടെ വീണോ അവർ നിലത്തേക്ക് അത് വീണ് കർത്താവിനെ അവർ നമസ്കരിക്കാൻ കാരണമായിത്തരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം എപ്ര എപ്രകാരം എന്ന് ഇവിടെ വിദ്വാൻമാരിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി എത്രത്തോളം തനങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പാമൻ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവൻ യേശുവിന് വീണ് നമസ്കരിച്ചു നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമാകാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ് നമസ്കരിക്കുവാൻ കഴിയണം എലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്തിലേക്ക് മുഴങ്കാലുകൾ മടക്കി ആ തല കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ മുട്ടിന്മേൽ തേർത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താണ് വീണ് നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യേശു എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നറിയാവോ അത് തന്റെ വിയർപ്പ് രക്തം വിയർപ്പ് കണികകളായിട്ട് വീഴത്തക്ക വിധത്തിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധന ഒരു ചെൽപ്പനമായോ ഒരു സ്റ്റൈലായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഫാഷനായോ ഒരു മോഡലായോ മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ നിന്ന് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അനുഭവം കടന്നു വരപ്പെടുമ്പോൾ നിനക്കവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയരുത് നീ വീണ് കർത്താവിനെ നമസ്കരിക്കുവാനായി കഴിയണം ആ വീണ് നമസ്കാരം അത് കർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അനുഭവമാണ് എങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിനെങ്കിൽ അതെ വീണ് വിദ്വാൻമാർ നമസ്കരിച്ചു അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരോ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരോ കഴിവില്ലാത്തവരോ അല്ല സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതന്മാരായിരിക്കുന്നവർ അപ്രകാരം തന്നെ വീണ് നമസ്കരിച്ചുവെങ്കിൽ ആ നമസ്കാരം അവർക്ക് ഒരു പുതിയ വഴി ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായി അവർക്കൊരു പുതിയ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ വഴിയെ സ്വദേശത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരികെ ചെന്നെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഹെരോദാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കടന്നുപോയെങ്കിൽ അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഹെരോദാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയെങ്കിൽ അവർ നിരാശപ്പെട്ട് പോയേനെ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്തിരിക്കുന്ന കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ട ഭരണാധികാരിയാണ് ഹെരോദാവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിദ്വാൻമാർക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങളായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ രാമേ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങളായി ക്രിസ്തുവിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചു ആകയാൽ അവൻ്റെ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥ വരാതെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് അസ്വസ്ഥവരാതെ ദോഷം വരാതെ നല്ലൊരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആ നമസ്കാരം മുഖേന്ദ്രമായി നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ വെറുതെ നമസ്കരിക്കുകയല്ല ബൈബിൾ എഴുതിയിരുന്നു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ അവർ തുറന്നു നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ വിദ്വാൻമാർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ എനിക്കൊരു നിക്ഷേപ പാത്രം ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാസ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേ കുറെ വസ്തുവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകമായ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം അവർ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾക്കകത്ത് മൂര് പൊന്ന് പൊന്തിരിക്കാം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ കർത്താവിനെ നമ്മൾ വണങ്ങാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴാണോ ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിക്ഷേപ പാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു നിക്ഷേപ പാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പിടി സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളാകുന്ന നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മയെടുത്ത് അതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊടുക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ കാത്തു കാത്തിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു നന്മ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ നന്മയുടെ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം മരത്തേലൊന്നും കായ്ക്കുന്ന സമയത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതൊരെണ്ണം സഭയിൽ കൊണ്ടുവരണം മീൻസ് നമ്മളെ കയ
നേരത്തെ കൂട്ടി ആ വ്യക്തി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒതുക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കത്തില്ലേ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവർ ഒരുങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആകയാൽ ഈ വിദ്വാൻമാർ ചെയ്തത് അവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഒരു നിക്ഷേപ പാത്രം തയ്യാറാക്കി അവരുടെ നന്മകളെ നിക്ഷേപിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത് ജനന സമയത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാഴ്ച വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ അവർ ചിലത് കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ കരുതുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ശ്രോത്ര അന്ന് രാവിലെ അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്ത്രോത്ര കാഴ്ച ഇടേണ്ടത് അന്ന് രാവിലെ അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ കൂട്ടെ അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ അതൊരു കുഴപ്പമല്ല പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടി ചില അമ്മമാർ സ്ത്രോത്ര അതെ മാറ്റി 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 വെച്ചിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ അതിന് വില കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു നിക്ഷേപ പാത്രം നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്തുണ്ടാകട്ടെ വിദ്വാൻമാർക്ക് അനുഗ്രഹം അഥവാ നേരായ മാർഗം ലഭിച്ച് അവർ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് ആ വിദ്വാൻമാർ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് തൃപ്തിയോടെ പോകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അവർ വെറും കൈയായി കർത്താവെന്നല്ല ഒരുക്കമുള്ള ഒരു സ്ത്രോത്ര കാഴ്ച അവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ആ നിക്ഷേപ പാത്രത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പൊന്നുണ്ട് സ്വർണമെന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് സ്വർണമെന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഓടരുത് സ്വർണമെന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആവേശം കാണിക്കരുത് അത് വേണ്ടെന്നും അതിന് പേടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതിനോട് പരിഭ്രമല്ല ഭ്രമം അതാണ് നല്ല വാക്ക് ഭ്രമവും വരരുത് രണ്ടും വരരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് അത് ദൈവത്തിനായിട്ട് അവർ സമർച്ചു ഒന്ന് പൊന്ന് രണ്ട് മൂര് മൂര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സുഗന്ധ ദ്രവ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രേ പോലെയുള്ള സാധനം പ്രൈസ് ദോൺ ഒരു പക്ഷേ നീ ഇച്ചിരി ഒരു ബോഡി സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചു കാരണം നിൻ്റെ ദുർഗന്ധം മറ്റുള്ളവർ മൂക്കിൽ കയറി അവർ കറങ്ങി വിടാതിരിക്കുക അഴിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിന്നെ നിന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനടി ഈ വാക്യം നിൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് യേശു കർത്താവിനെ കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മൂര് ഉപയോഗിച്ചു വളരെ അമ്മ വിലപിടിപ്പുള്ള പെർഫ്യൂം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഞങ്ങളത് ഗൂഗിൾ കയറി നോക്കി എന്താണ് ഈ മൂരെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആകയാൽ അത് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള പെർഫ്യൂമാണ് സ്തോത്രം വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളത് യേശു കർത്താവിന് ജനന സമയത്ത് മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷാ സമയത്തും സേച്ച ജഡമാംസി തൈലം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം വിലപിടിപ്പുള്ള സ്തോത്രം പെർഫ്യൂം അന്നവിടെ കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് സ്വത്രം എന്താ സുഗന്ധം പരത്തുന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സുഗന്ധം പരത്തുന്നതാണ് ഐ മീൻ സുഗന്ധം സുഗന്ധം പരത്തുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനനം അവിടെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം വിലയേറിയതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ഒപ്പം തന്നെ സുഗന്ധം പരത്തുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ജാതിയോ മതമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ നോക്കാതെ വണ്ണം ഈ നാളുകളിലേക്ക് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഒന്നത്രേ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനം ഏറ്റവും അധികം വിലപിടിപ്പുള്ള ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഏറ്റവും വിലയുള്ള ഒന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനനം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അപ്പുറത്തെ ആമേ ആമേ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട മരുമോൻ്റെ മകളുടെ മോളുടെ മോള് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള കേൾവിയല്ല ഇത് വിലപിടിപ്പുള്ളത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് പൊന്നുകൊണ്ട് വെച്ചത് ഇത് ലോക ജനത്തേക്ക് മുഴുവന് സുഗന്ധം പരത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവിന് അവിടെ മൂര് കൊണ്ട് വെച്ചത് അടുത്ത് കുന്തിരിക്കം കുന്തിരിക്കം ഒരു യാഗത്തെ കുറിക്കുന്നു യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേർതിരിച്ചുവെങ്കിൽ ആമീൻ വലിയൊരു ആരാധന ആമീൻ ആരാധന ആമീൻ ആരാധന അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരാരാധനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവൻ ഏക സത്യദൈവം എന്നുള്ളതിനെ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ ആമീൻ ആമീൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവെന്ന് പറയുന്ന നിത്യപിതാവിനെ അവിടെ കുറിക്കുന്ന ആ കുന്തിരിക്കം ആ കൂട്ടത്തിലേക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ 
ആരാധനയില് ആത്മീക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് അവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കുന്തിരിക്കം കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചോ ആമേ ലോകജനത്തേക്ക് മുഴുവൻ സുഗന്ധം വരത്തത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ വ്യാപരിക്കുവാനായി തുടങ്ങി തീർന്നില്ല സ്വത്രം ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വ്രതയെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജനനം അവിടെ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി എന്നുള്ള ദിവസത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആമേൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി എന്നുള്ള ഡേറ്റിനെ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാധന ഡിസംബർ എന്നുള്ള ആ മാസത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ആമേൻ നിങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ തീരുമാനം വരുന്നതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഈ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലേക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതിലുപരി ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തോടുകൂടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള നന്മ നിനക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞുവോ ആമേ ഒരു പുതിയ ആരാധനാ രീതി നിനക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ പഴയ പാരമ്പര്യ ആരാധനകൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ആരാധനയായിട്ട് നീ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അനേകർക്ക് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഡിസംബർ ആകട്ടെ നീ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആമെ വിലയേറിയ ഒന്നത്ര യേശുവിനെ ജനനമെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഒന്നായി തീരട്ടെ ഈ ഡിസംബർ മാസം ആമെ നീ തന്നെ യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിന് ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിൽ അതത്ര ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷ നമ്മുടെ ഉറപ്പും തീരുമാനവും അത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷം അതിനായി സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന് മൂര് പൊന്ന് കുന്തിരിക്കാം ഇവ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലാണ് വിലയേറിയതെല്ലാം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് കർത്താവിനുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വാഹനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല നന്മകൾ ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവം നമുക്ക് അവകാശമാക്കി നൽകപ്പെടട്ടെ ആ നന്മകളുമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വസ്ത്ര അലങ്കാരത്തോടു കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് നന്നായിട്ട് ആരാധിച്ചു തുതിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് ജിൻസി എൻ്റെ സ്ഥലം ധനുശുപുരം ഞാൻ ഇന്ന് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അത് വീട്ടിലെല്ലാം അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമായി അവരെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൈക്കാട്രിക് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനിടയായി അങ്ങനെ ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനാണ് ഇവിടെ ശാലം മിസ്റ്റീനെ പറ്റി അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വരികയും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സന്ദേഹം തന്നു അതിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം ചെയ്തിരിക